మనమందరము కలిసి అపోస్తుల విశ్వాస ప్రమాణాన్ని ఒప్పుకుందాం భూమి ఆకాశములను సృజించిన సర్వశక్తి గల తండ్రి అయిన దేవుణ్ణి నేను నమ్ముచున్నాను ఆయన ఏక కుమారుణ్ణు మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నమ్ముచున్నాను ఈయన పరిశుద్ధాత్మ వలన గర్భమున ధరింపబడి కన్యా అయిన మర్యకు పుట్టి పొద్దు పిలాతు అధికారం క్రింద శ్రమపడి సులువు వేయబడి చనిపోయి సమాజ చేయబడినయు అదృశ్య లోకంలోనికి దిగినయు చనిపోయిన వారిలో నుండి మూడో దినం లేచి పరలోకమునకెక్కి 
సర్వశక్తి గల తండ్రి అయిన దేవుని కుడి చేతి వైపున కూర్చుండి ఉన్నాడనియు సజీవులకును మృతులకును తీర్పు చేయుటకు అక్కడి నుండి వచ్చిననియు నమ్ముచున్నాను పరిశుద్ధాత్మను నమ్ముచున్నాను పరిశుద్ధ క్రైస్తవ సంఘమును పరిశుద్ధుల సహవాసమును పాప క్షమాపణియు శరీర పునరుద్ధానమును నిత్య జీవమును ఉన్నవని నమ్ముచున్నాను ఆమె యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క కృప వాక్యమంటున్న మీకు నిరంతరము తోడే ఇండునుగాక ఈరోజు అంశము ఎనీ వన్ హూ ఈస్ బిటన్ బై ద స్నేక్స్ దే కెన్ లుక్ అట్ జీసస్ ఆన్ ద క్రాస్ అండ్ లివ్ ఎవరైనా పాముల చేత కరవబడుతుంటే సిలువ మీద వేలాడుతున్న యేసుక్రీస్తు ప్రభు వైపు చూచినట్లయితే వాళ్ళు బ్రతుకుతారు అన్న అంశం గురించి కొద్దిసేపు మనం జానిద్దాం పాములు దేనికి సాదృశ్యం అంటే పాములు బుసలు కొడుతూ వస్తాయి కనబడే పాములు కొన్ని కనబడని పాములు కొన్ని మనుషుల జీవితాల్లో సమస్యలు రోగాలు చీకటి దురాత్మ సమూహాలు శాపాలు అప్పులు కొదువ ఒత్తిళ్ళు డిస్ట్రెస్ ఇవన్నీ పాములతో పోలుస్తుంది పరిశుద్ధ గ్రంథం ఇవన్నీ బుసలు కొట్టుకుంటూ వస్తాయి కొన్నిసార్లు వాటిని ఎదుర్కొనే శక్తి లేక అనేక మంది నశించిపోతూ ఉంటారు సర్వశక్తి గల దేవుడు వాళ్ళతో లేనప్పుడు వాళ్ళు డెఫినెట్గా నశించిపోతారు ఎందుకంటే అవి కొంతమందిని కరిచి చంపుతాయి కరిచినా కూడా కొంతమంది బతుకుతారు కోవిడ్ అనేక మందిని ఒక మహమ్మారిలాగా వచ్చి పట్టుకుంటుంది కొంతమందిని ప్రాణాలు తీసుకువెళ్ళిపోతుంది కొంతమందిని టార్చర్ చేసి ఆక్సిజన్ సపోర్ట్ మీద వెంటిలేటర్ మీద ఉంచి 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 కొన్నిసార్లు వాళ్ళను వదిలేస్తుంది ఇలాంటి పాముల చేతను కరబడుతున్నట్లయితే ఇలాంటి సమస్యలు ఇలాంటి బాధలు ఇలాంటి రోగాలు చీకటి శక్తుల చేత నువ్వు పీడించబడుతున్నట్లయితే అవి పాములతో సమానం అలాంటి సమస్యలతో నువ్వు పీడించబడుతున్నట్లయితే మరణ భయం అనే దురాత్మ చేత నువ్వు పీడించబడుతున్నట్లయితే యూ క్యాన్ లుక్ అట్ జీసస్ ఆన్ ద క్రాస్ అండ్ లివ్ నువ్వు ఆవశ్యకముగా బ్రతుకుతావు సంఖ్యాకాండము ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము నాలుగో వచనము నుంచి తొమ్మిది వచనాలు ఇందులో కొంతమంది ప్రజలకు అందరి కాదు కొంతమంది ప్రజలకి దే హ్యావ్ లాంగ్ పెండింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ సంవత్సరాల తరబడి సమస్యలు కొనసాగుతూ ఉంటాయి ఈ జీవితంలో భర్తలు భార్యలను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయి ఉంటారు తెలుసు భర్త అక్కడే తిరుగుతున్నాడు అని అతను వస్తే తప్ప ఆ అమ్మాయి ఏం చేయలేదు విచ్ విచారం దుఃఖం లాంగ్ పెండింగ్ ప్రాబ్లం రోగాలు వచ్చి పట్టుకున్నప్పుడు వాటి నుంచి విడుదల కోసం ట్రై చేస్తూ ఉంటారు కానీ విడుదల దొరకదు పీపుల్ గెట్ డిస్కరేజ్డ్ ప్రాణాలు అలిసిపోయి ఉంటాయి ఓపిక నశించి కొంతమంది అనేకమైన పాపాలు చేస్తూ ఉంటారు ఇజ్రాయల్ ప్రజలు ఆనాడు బానిసత్వం నుంచి విడిపించబడ్డారు పాలు తేనెలు ప్రవహించే కానాను దేశానికి మిమ్మల్ని నడిపిస్తాను కానీ ఎడార్లో కొంతకాలం నడవాలి అంటే బయలుదేరారు మధ్యలో అనేకమైన అద్భుత కార్యాలు చేశారు ఆకలి అవుతుంది అంటే ఆకాశాన్ని నుంచి మన్నాను కురిపించి దేవదూతల ఆహారంతో వాళ్ళను పోషించాడు ప్రభు దాహం అవుతుంది మాకు చచ్చిపోతున్నాం మేమంటే చేదు నీళ్లను తీయటి నీళ్లుగా మార్చాడు ప్రభు బండను బద్దలు కొట్టి నీళ్లను నది వలె ప్రవహింపచేసి కొన్ని లక్షల మంది తన ప్రజలు బ్రతకటానికి ప్రభు కృప చూపారు ఎన్ని అద్భుతాలు చేసినా మళ్ళీ విసుగే గుణుగుడే సణుగుడే ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం ఐదో వచనములో ద లిస్ట్ ఆఫ్ సిన్స్ కమిటెడ్ బై దోస్ పీపుల్ ఆర్ క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎందుకు చెప్తున్నామంటే అదే పాపములు ఈ రోజుల్లో కూడా సమస్యలు తీరలేదని బాధలు తీరలేదని రోగాలు పోలేదని కోవిడ్లు వచ్చినాయని తిట్టుకుంటూ గొనుక్కుంటూ ఇంకా కఠినమైనటువంటి జటిలమైనటువంటి స్థితిలోకి దిగజారిపోతున్నారు వీళ్ళు చేసిన పాపాలు ఏంటంటే తీస్ పీపుల్ స్పోక్ అగెనెస్ట్ గాడ్ దేవునికి వ్యతిరేకముగా మాట్లాడటం మొదలుపెట్టారు జీవితంలో ఎప్పుడు అలాంటి తప్పు చేయవద్దు దీస్ పీపుల్ స్పోక్ అగెనెస్ట్ ది సర్వెంట్స్ ఆఫ్ ద గాడ్ దేవుని సేవకులకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడటం మొదలుపెట్టారు దేవుని సేవకులను దూషించేవారు అనేక మంది ఉన్నారు శుద్ధి కలిగి పరిశుద్ధత కలిగి 
నిజాయితీగా సేవ చేస్తున్న వాళ్ళను పీడించే వాళ్ళు అనేక మంది ఉన్నారు మాటలతో చేతలతో మేము డబ్బు ఇస్తున్నావు మేము కానుకలు వేస్తే నువ్వు బతుకుతావు మేము చెప్పినట్టు వినాలా అని ఘోరాతి ఘోరంగా మాట్లాడేవాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు దే ఆర్ స్పీకింగ్ అగైన్ ఎస్ ద మెన్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని సేవకులకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడటం కూడా పాపమే అంతేకాదు బానిసత్వం నుంచి మమ్మల్ని ఎందుకు విడిపించావని ఏడుస్తున్నారు ఎడారులో మేము చచ్చిపోవాలన్నా అని చెప్పేసి అంటున్నారు అంటూ మాకు ఆకాశం నుంచి మన్నాన్ని కురిపిస్తున్నావు మాకు అది ఇష్టం లేదు ఎంతకాలం తినాలి మాకు మంచి రొట్టెలు కావాలి మాకు మాంసం కావాలి వాళ్ళు ఇష్టం కోరికలు చెప్తున్నారు వీ డిటెస్ దిస్ మిజరబుల్ ఫుడ్ అద్భుతమైనటువంటి ఆహారాన్ని ఇస్తుంటే దాన్ని ద్వేషిస్తున్నారు మీకు కూడా అనేకమైన ప్రభు మీకు దయచేసి ఉండవచ్చు ఉద్యోగాన్ని ఇస్తే చీ ఏం ఉద్యోగం ఇది ఏం బాగాలేదు అనుకుంటున్నావేమో వ్యాపారం ఇస్తే ఈ వ్యాపారంలో కొద్ద కాలం నష్టం వస్తే అయ్యో నాకు నష్టం వచ్చింది ఓ ఏమిటిది ఇలాంటి వ్యాపారం దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు అనుకుంటున్నావేమో ప్రమోషన్ ఇస్తే ఈ ప్రమోషన్ దేనికి నాకు నా చావుకు వచ్చింది నేను చేయలేకపోతున్నా అని చెప్పేసి తిట్టుకుంటున్నావేమో ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ సిన్స్ ఒక్కసారి చదివి వినిపిస్తాను మొట్టమొదటిది అసహనం దేవునికి ఇష్టం లేదు నువ్వు దేవునికి వ్యతిరేకమైన పాపం చేస్తున్నట్టుగా లెక్క రెండవది స్పీకింగ్ అగైనెస్ట్ గాడ్ దేవునికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడటం చాలా ఘోరమైన పాపం ఎందుకు ప్రభు నాకు ఈ రోగం పెట్టావు దేవుడు రోగాన్ని పెట్టే దేవుడా నీ రోగాన్ని నుంచి నీకు విడుదల చేసే దేవుడు చీకట్ శక్తులు దేజపు శక్తులు పిశాచ శక్తులు లేక నీ పాపము నీ రోగములకు కారణమై ఉండొచ్చు నీ సమస్యలకు కారణమై ఉండొచ్చు నీకు మేలు కలుగు ఉండటకు నీ పాపములే కారణం అని చెప్పేసి అని ఇరిమియా గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం చెప్పబడున్న అది మర్చిపోయి దేవుణ్ణి నిందించడం దేవుడి మీద గొనగటం దేవుణ్ణి తిట్టటం చాలా ఘోరమైన పాపం స్పీకింగ్ అగైనస్ ది అనాయింటెడ్ వన్స్ అభిషేకించబడిన దేవుని ఆత్మను కలిగినటువంటి దేవుని సేవకులకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడటం ఘోరమైన పాపం దే ఆర్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ వాట్ ద హ్యావ్ అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ కంటెంట్మెంట్ తృప్తి లేని జీవితం ఇల్లు ఉంది ఆ ఏమి ఇల్లు ఇది అంటే ఆ ఇల్లు ఇచ్చినందుకు దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లించాలి కదా నాకు ప్యాలెస్ ఉంటే బాగుండు అంటే ఏమి లేనప్పుడు నీకు బైక్ ఇచ్చాడు తర్వాత కారు ఇచ్చాడు ఆ ఏం కారు ఇది చిన్న కారు నాకు పెద్ద కారు కావాలి తృప్తి ఉన్న కారు కొరకే దేవునికి స్తోత్రాలు ఉన్న ఇంటి కొరకే దేవునికి స్తోత్రాలు అని చెప్పేసి స్థుతి చెల్లించాలి కదా అది లేదు దే ఆర్ నాట్ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ వాట్ గాడ్ గేవ్ దామ్ దేవుడు నీకు ఆల్రెడీ ఏమి ఇచ్చాడో వాటికి నువ్వు కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించడం మర్చిపోతున్నావేమో పీపుల్ దే ఆర్ ఫర్గటింగ్ ద మిరాకిల్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ దేర్ లైఫ్స్ దేవుడు వాళ్ళ జీవితాల్లో ఎన్ని అద్భుత కార్యాలు చేశాడో ఎన్నిసార్లు ప్రమాదాల నుంచి తప్పించాడో ఎన్నిసార్లు రోగగ్రస్తుడైన వాళ్ళని విడిపించి స్వస్థతనిచ్చాడో అది మర్చిపోతున్నారు దే ఫర్ గాట్ టు డూ ప్రైజ్ అండ్ వర్షిప్ దేవునికి స్థుతి ఆరాధన చెల్లించడం అనేక మంది మర్చిపోతున్నారు దే గాట్ ఎ నెగటివ్ టాక్ అండ్ నెగటివ్ యాటిట్యూడ్ అంత నెగటివ్గా మాట్లాడటం నెగటివ్ ఆలోచన అది రాదు ఇది రాదు నా జీవితం ఇంతే నా బతుకు ఇంతే అని చెప్పేసి మాట్లాడటం కూడా దేవుడు సహించరు జీవ మరణాలు నాలుక వచము జీవము గల మాటలు మాట్లాడితే నీకు జీవం దొరుకుతుంది మరణపు మాటలు మాట్లాడితే మరణమే సంభవిస్తుంది అనగా మరణకరమైన జీవితమే వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకో క్వశ్చనింగ్ నేచర్ దేవుణ్ణే ప్రశ్నిస్తారు కొంతమంది సార్వభౌమాధిపత్యం కలిగిన దేవుణ్ణి ప్రశ్నించే అధికారము ఎవరికి లేదు గాడ్ ఈజ్ ఎ సవర్ ఇన్ గాడ్ సర్వాధికారాలు కలిగినటువంటి దేవుడు సృష్టికర్త అయిన దేవుణ్ణి నువ్వు ప్రశ్నించే అధికారం నీకు లేదు మర్మరింగ్ టాయ్ గొణుగుడు సణుగుడు ఉంటాయి కొంతమందికి పనులు చేసుకుంటూ గొణుగుతూ ఉంటారు సణుగుతూ ఉంటారు దేవుని మీద దేవుని బిడ్డల మీద చాలా ఘోరమైన పాపం కొంతమంది దే రైస్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఆన్ ద ఫుడ్ తిండి మీదనే ఉంటుంది యావంత తిండి ఏం తినాలి అది తినాలి ఇది తినాలి జీవితమే ఇక తిండి తిండి లేకపోతే చచ్చిపోతారు అన్నట్టుగా ఇక ఏది లోకంలో ఏం సంభవిస్తున్నదో ఎంతమంది ఆకలికి అలమటిస్తున్నారో అది పట్టించుకోన పట్టించుకోరు ఆహారం లేని వారికి ఆహారం పెట్టమన్నాడు దేవుడు వస్త్రము లేని వారికి వస్త్రము లేవమన్నాడు దేవుడు ఒక్కసారి సాక్రిఫైస్ చేసి ఎవరికన్నా ఇవ్వగలుగుతున్నావా అన్నం పెట్టగలుగుతున్నావా వస్త్రాలు ఇవ్వగలుగుతున్నావా నీకే 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 కావాలన్నీ బట్టలు వేసుకోవటం తప్పు కాదు తిండి తినటం తప్పు కాదు తిండి మీద యావ ఇట్ ఇస్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గ్లట్టని తిండిపోతు తనము అనే దెయ్యము వాళ్ళలో ఉండటం వలన అది జరుగుతున్నది కొంతమంది వ్యక్తులు 
మేము చూసాము ఇంత ఎంత తింటారు వాళ్ళు ఒక రాక్షసుడు ఎంత తింటారు అంత తింటారు వాళ్ళకు తెలియదు వాళ్ళలో దేర్ ఈజ్ అ స్పిరిట్ ఆఫ్ గ్లట్ అని ఇంద ఎంత తిన్నా కూడా అరాయించుకోగలుగుతుంది ఇంత మనుషులు ఎవరు తినరు తింటారు కడుపు నిండా తింటారు కానీ ఇంత ఎంత ఎవరు తింటారండి అది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంత చిన్నప్పుడు సినిమాల్లో చూసాం బకాసురుడు కటోత్కచుడు ఇలాంటి రాక్షసులు తింటారండి కొంతమంది మనుషులు అంటే తిండి మీద ప్రేమ తిని 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 వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది ఒక స్త్రీకి ఒక మేక మాంసం మొత్తం తినేది ఆమెకు ఆమె మీదకి ఒక శక్తి వచ్చినప్పుడు ఆమెకి మేక మాంసం గొర్రె మాంసం మొత్తం పెట్టాల వాడు యాదవులు ఆయన ముందంతా మో దేవుడు వచ్చాడు నా భార్య మీద కానీ మొక్కి అలాగే డబ్బులతో కొనుక్కొచ్చి మేకను లేక గొర్రెను కోసి ఆమెకు పెట్టేవాడు ఎన్నిసార్లు ఆమె మీద శక్తి వస్తుందో అన్నిసార్లు ఆమెకు పెడుతూనే ఉండాలి ఆయన ఇచ్చి తీసుకొచ్చి పెడతాడు డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది దండం పెట్టి అయ్యో ఈ మీకు ఏమలో నేనేదో ఉందనుకున్నాను మొక్కాను కానీ ఇది నన్ను తినేస్తుంది బాబు నాకు వద్దు ఈమెకు విడుదల కావాలని చెప్పేసి అని పట్టుకొని దేవుని సేవకుల దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ప్రార్థించినప్పుడు ఆమెకు విడుదల దొరికింది ఆమె నార్మల్గా అయింది ఆమె కూడా దేవుని సేవకురాలైన తర్వాత కాలంలో దేవుని నా మనకి మహిమ కలుగునుగా లేక ప్రేస్ ప్రార్థనా జీవితం లేకపోతే కూడా పాపమే ఇతరుల గురించి ప్రార్థన చేయకపోతే పాపమే కుటుంబ ప్రార్థన చేయకపోతే కూడా పొరపాటు అది నీ క్షేమం కొరకు నువ్వు చేయాలి సెల్ఫ్ ప్రొక్లైమ్డ్ కర్సెస్ తమకు తామే శాపాలు విధించుకుంటున్నారు కొంతమంది అది భయంకరమైన నష్టాన్ని నీకు కలుగ చేస్తుందని వాక్యం చెప్తున్నది మరి ఇలాంటి పాపములు చేసినప్పుడు శిక్ష వస్తుంది శిక్ష వచ్చింది ఆనాడు ప్రజలకి ఈనాడు కూడా అనేకమైన శిక్షలు ప్రజల మీదకు వస్తున్నాయి దేవుని ఉగ్రత దిగి వస్తున్నది ఎందుకంటే ఈ లోకంలో కనబడని పాములు బుసలు కొడుతూ తిరుగుతున్నాయి సమస్యలు బాధలు యాక్సిడెంట్స్ చీకటి శక్తులు చీకటి శాపాలు అప్పులు కొదువ డిస్ట్రెస్ టెన్షన్ ఫియర్ ఇవన్నీ పాముల రూపంలో బుసలు కొడుతూ మనుషుల మీదకు వస్తున్నాయి అనేక మంది మరణ భయం చేత ఆత్మహత్య చేసుకుని చనిపోతున్నారు వచ్చేసింది ఇక నా పని అయిపోయింది అనుకుంటా అది ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకముందే అది ఏంటో నిర్ధారించుకోకముందే మేడం నుంచి దిగి అక్కడి నుంచి దిగి ఇక్కడి నుంచి దిగి చనిపోతున్నారు ఈ విషపూరితమైన పాముల చేత కాటు వేయబడుతున్నారు కొంతమంది బతుకుతున్నారు కొంతమంది పోతున్నారు ఆ రోజుల్లో ఆ విషపూరితమైన పాములు ఎడారులో రిలీజ్ అయినప్పుడు అనేక మంది చనిపోయారు అనేక మంది వీటి బారిన పడి గజగజ వణుకుతూ దేవుని సేవకుడి దగ్గరకు వచ్చి ప్రార్థన చేయటం మొదలుపెట్టారు కన్ఫర్షన్ ఆఫ్ సిన్ పాపాన్ని ఒప్పుకుంటూ ప్రార్థన చేశారు ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం ఏడవ వచనంలో వీ హ్యావ్ సిన్డ్ అగేనెస్ట్ గాడ్ దేవునికి వ్యతిరేకంగా మేము పాపం చేశాము మమ్మల్ని క్షమించు ప్రభు అని చెప్పేసి అని ఎలిగెత్తి ఏడ్చుకుంటూ ప్రార్థన చేస్తున్నారు వాళ్ళ సమస్యలు తట్టుకోలేకపోయారు పాములు సృష్టించినటువంటి అలజడి ఆ మరణ భయాన్ని భరించలేకపోయారు వాళ్ళు వి హ్యావ్ సిండ్ అగేనెస్ ది మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని సేవకులకు వ్యతిరేకంగా మేము పాపములు చేశామని తమ పాపములను ఒప్పుకున్నారు అంతేకాదు ప్రభు ఈ సమస్యలను ఈ బాధలను ఈ రోగములను ఈ చీకటి శక్తులను తొలగించు మాలో నుంచి ద ప్రేట్ దాట్ లాడ్ విల్ టేక్ అవే ది స్నేక్స్ ఫ్రమ్ ద పాములు సమస్యలను మాలో నుంచి తొలగించు అని చెప్పేసి అని మొరపెట్టాడు అప్పుడు దైవజనుడు వాళ్ళ గురించి ప్రార్థన చేశాడు మోజస్ ప్రేట్ ఫర్ ద పీపుల్ నీలో కూడా ఇలాంటి సమస్యలు మీరు జీవితంలో ఉన్నట్లయితే ఇలాంటి పాప జీవితం మీలో ఉన్నట్లయితే ఆ పాపములను ఒప్పుకోవటం మొదలుపెట్టండి పాపాన్ని ఒప్పుకోవటం చాలా ప్రాముఖ్యత కలిగిన దైవజనుడు మీ కొరకు ప్రార్థించాలంటే మీ పాపములను ఒప్పుకున్నప్పుడు మాత్రమే మీ జీవితాల్లో అద్భుత కార్యాలు జరుగుతాయి పాపాన్ని ఒప్పుకోకుండా పాప క్షమాపణ పొందకుండా విడుదల దొరకదు దేవుని కాపుదల కూడా మీకు ఉండకపోవచ్చు అని దేవుని బిడ్డగా హెచ్చరిస్తున్నాను వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ కన్ఫెషన్ ప్రేయ కన్ఫెషన్ ప్రేయర్ పాపాన్ని ఒప్పుకుంటూ ప్రార్థించినప్పుడు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ దేవుని వాక్యము దేవుని బిడ్డల ద్వారా రిలీజ్ అయింది దైవజనటువంటి మోషతో ప్రభు చెప్తున్నారు ఒక పామును బ్రాంజుతో తయారు చేసి ఒక పోల్ సిల్వలాగా చేసి దాని మీద పెట్టు ఎనీ వన్ హూ ఈస్ బిటన్ కెన్ లుక్ అట్ దాట్ అండ్ లివ్ ఎవరైనా సరే 
పాము చేత కరవబడితే అనగా సమస్యలు వచ్చినప్పుడు బాధలు వచ్చినప్పుడు చీకటి శక్తుల చేత పీడించబడేటప్పుడు ఆ పోల్ మీద పెట్టిన స్నేక్ని చూస్తే పాపము చేయటం వలనే మాకు ఇది జరిగినది అని గుర్తు చేసుకొని ఒప్పుకుంటే వాళ్ళు బ్రతుకుతారు అని దాని మాటకు అర్థం దేవుణ్ణి మనకి స్తోత్రములు కలుగును కాక మోసస్ మేడే బ్రాన్స్ స్నేక్ అండ్ పుట్ ఇట్ అప్ ఆన్ ది పోల్ అని ఇరవై ఒకటో జాయి తొమ్మిదో వచ్చిన హి హ్యాస్ షోన్ ఒబీడియన్స్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని వాక్యమునకు విధేయత చూపించాడు వెంటనే అది చేసి పెట్టాడు అద్భుతం జరిగింది ఇప్పుడు ఇరవై ఒకటో జాయి తొమ్మిదో వచ్చినలో దాన్ హూ అవ వాజ్ బిటన్ బై ద స్నేక్స్ దే లిఫ్ డెట్ ది బ్రాన్స్ స్నేక్ అండ్ దే లిఫ్ట్ ఆ సిలువ మీద వేలాడుతున్న యేసు క్రీస్తు ప్రభు వైపు చూచి నువ్వు చేసిన పాపములను జాపకం చేసుకుంటూ చేసిన పాపముల వల్లే నీకు ఆ శిక్ష వచ్చింది ఆ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చింది ఆ చీకటి వచ్చింది ఆ మరణ భయం వచ్చిందని నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే అద్భుతం జరగబోతున్నది యూ క్యాన్ లివ్ సెక్యూర్లీ అండ్ సేఫ్లీ నువ్వు ధైర్యంగా ఈ లోకంలో జీవించవచ్చు ఎందుకంటే ఏ తెగులుని కూడా అరవును సమీపించదు ఏ అపాయము నీకు రాదు సర్వశక్తి గల దేవుడు నిన్ను తన రెక్కల కింద కాపాడుతానని చెప్పేసి అనే వాగ్దానం నీ జీవితంలో నెరవేరుతుంది జీసస్ ఆన్ ద క్రాస్ జీసస్ బికమ్ ఏ సిన్ ఫర్ అస్ ఆన్ ద క్రాస్ ఆయన మన కొరకు సిలువు మీద పాపమయ్యాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు జీసస్ బికమ్ ఏ ఖర్స్ ఫర్ అస్ ఆన్ ద క్రాస్ ధర్మశాస్త్రం యొక్క శాపము నుండి విమోచించడానికి నీకుండే శాపాన్ని నుంచి నిన్ను విడుదల చేయడానికి ఆయన నీ శాపాన్ని సెలవు మీద మూసి ఆయనే శాపం అయ్యాడు జీసస్ టుక్ అవర్ సిక్నెసెస్ అండ్ ఇన్ఫార్మిటీస్ ఆన్ ద క్రాస్ నీ రోగములను నీ బలహీనతలను ఆయన సెలవు మీద భరించాడు జీసస్ టుక్ యువర్ బర్డన్స్ ఆన్ ద క్రాస్ నీ యొక్క భారములు నీ యొక్క చింత మొత్తం ఆయన మీద వేసుకుని సెలవు మీద వేలాడుతున్నాడు జీసస్ టుక్ యువర్ డాక్నెస్ పెయిన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ద క్రాస్ నీ సమస్యలు నీ బాధలు నీకుండే చీకటి ఇవన్నీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు సెలవు మీద తీసుకొని నీకు విడుదల చేస్తున్నారు జీసస్ టుక్ యువర్ పావర్టీ డెట్స్ లాక్నెస్ ఆన్ ద క్రాస్ నీ యొక్క పేదరికాన్ని నీ దరిద్రాన్ని నీ లేమిని ఆయన సెలవు మీద తీసుకొని ఆయన సమృద్ధిని నీకు అనుగ్రహించబోతున్నాడు అందుకనే ఇఫ్ యూ బ్రింగ్ జీసస్ ఆన్ ద క్రాస్ సెలవు వేయబడిన యేసు క్రీస్తు ప్రభుని నీ హృదయంలోనికి నువ్వు తెచ్చుకోగలిగితే నీ గృహంలోనికి నువ్వు తెచ్చుకోగలిగితే ప్రార్థనలో అనుదినమును సెలవు వేయబడిన యేసు క్రీస్తును చూస్తూ వాక్యపు వెలుగులో నిన్ను నువ్వు సరి చేసుకుంటూ దిద్దుబాటు జీవితాన్ని కలిగి ఉన్నట్లయితే స్నేక్స్ కెనాట్ ఎంటర్ పాములు నీ దగ్గరికి రాలేవు దేవుడు నీ తన అగ్ని కంచను నీ చుట్టూ నీ కుటుంబం చుట్టూ వేసి కాపాడు కాపాడుతాడు స్నేక్స్ కెనాట్ ఎంటర్ పాములు ప్రవేశించవు కనబడని పాములు సమస్యలు బాధలు యాక్సిడెంట్స్ ఇవి నీకు సంభవించవు కోవిడ్ లాంటి నీ దరిదాపుల్లో కూడా రాదు మరి నువ్వు సిద్ధంగా ఉన్నావా దేవుడి కొద్ది మాటలను దీవించును గాక ఇది ప్రార్థనా సమయం మోకాళ్ళు నీ ప్రార్థన చేయండి చేయగలిగేవాళ్ళు చేతులెత్తి ప్రార్థన చేయండి మోకాళ్ళు ఊనలేని వాళ్ళు దేవుని శక్తి మీ మధ్యలో దిగి వస్తున్నది దేవుని ఆత్మ మీ మధ్య సంచరించుతున్నాడు పరిశుద్ధుడైన దేవుడు మీ జీవితాల్లో అద్భుత కార్యాలను చేయబోతున్నాడు ఎవరైతే సెలవు వేయబడిన యేసు క్రీస్తు వైపు చూచి తమ పాపములను జ్ఞాపకం చేసుకున్నారో వాళ్ళు బ్రతికారు వాళ్ళకు కాపుదల దొరికింది అదే వాక్యాన్ని మనం జానించాం మరి నీలో అసహనం ఉన్నదా అశాంతిగా ఉన్నావా దేవునికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడావా దేవుని బిడ్డలకు వ్యతిరేకంగా ఖచ్చితంగా మాట్లాడుంటావు ఒప్పుకో తృప్తి లేని జీవితాన్ని కలిగి ఉన్నావా క్షమించు తండ్రి అని అడుగు కృతజ్ఞత లేని జీవితాన్ని కలిగి ఉన్నావా ఇక నుంచి కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తానని ఒప్పుకో దేవుడు నీ పట్ల చేసిన అద్భుత కార్యాలను మర్చిపోయి ఉంటే ఒప్పుకో ప్రభువా పుట్టిన నాటి మొదలుకు నా జీవితంలో నా అద్భుత కార్యాలను చేశావు మర్చిపోయిన తండ్రి అని అడుగు ఖచ్చితంగా దేవుడు నిన్ను క్షమిస్తాడు స్థుతి ఆరాధన చెల్లించలేదేమో అదొక పాపం స్థుతి ఆరాధన ఇక్కడి నుంచి చెల్లిస్తానని ఒప్పుకో నెగిటివ్గా మాట్లాడేవో నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్స్ ఉన్నాయేమో వాటిని ఒప్పుకో దేవుడిని ప్రశ్నించావా ఒప్పుకో అది పాపమని గుణిగావా సణిగావా దేవుని మీదే కంప్లైంట్స్ ఇచ్చావా ఒప్పుకో నీ యొక్క కళ్ళు ఎప్పుడు తిండి మీదనే ఉన్నదా ఒప్పుకో తిండిపోతానం అనేది దేవుడు ఒప్పుకోడు 
ప్రార్థన లేని జీవితంలో ఉన్నావా అది కూడా పాపమే ఒప్పుకో సెల్ఫ్ ప్రొక్లైమ్డ్ కసస్ నీకు నీవు శాపాన్ని విధించుకున్నావా ఒప్పుకో దేవుని సన్నిధిలో ఇప్పుడు నీకు దేవుడు విడుదల చేయబోతున్నాడు అంతేకాదు దేవుని యొక్క ప్రొటెక్షన్ మీ చుట్టూ దిగబోతున్న దేవుని అగ్ని మీ చుట్టూ దిగి మీ కుటుంబాన్ని కాపాడబోతున్నాడు పరిశుద్ధుడైన దేవుడు ఎవరైతే ఒప్పుకొని ప్రార్థన చేస్తారో తమ పాపములను ఎవరైతే దేవుని బిడ్డలకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడారో వాళ్ళు కూడా తమ పాపములను ఒప్పుకొని ప్రార్థన చేసినట్లయితే మీ గురించి నేను ప్రార్థన చేస్తాను సిలువు మీద ఏసు క్రీస్తు ప్రభు చేసిన ఆ గొప్ప ఎక్స్చేంజ్ నువ్వు ధ్యానించు నీ మీద ఉండే భారం మొత్తం యేసు క్రీస్తు ప్రభు మీద పెట్టు నీ పాప శిక్షను ఆయన మీద వేసుకుంటున్నాడు నువ్వు పాపాన్ని ఒప్పుకున్నట్లయితే మీ గురించి ప్రార్థించబోతున్నా సర్వశక్తుడైన తండ్రి పరిశుద్ధుడైన తండ్రి యేసు క్రీస్తు నామంలో వాక్యమున్న బిడ్డలను జ్ఞాపకం చేసుకో యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామంలో వాక్యమున్న బిడ్డలలో పాప పరిహారం పొందులాగున పాపమని ఒప్పుకొని పశ్చాత్తపడులాగున ప్రార్థించే ఆత్మచేత యేసు నామల బిడ్డలు అభిషేకించబడదురుగాక యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో యేసు రక్తములో కడగబడే అనుభవంలోనికి వీళ్ళు నడిపించబడదురుగాక యేసు క్రీస్తు రక్తములో పాప క్షమాపణ పొందుకొని దేవునితో కనెక్టివిటీ ఉండే ఉన్నతమైన ఆత్మీయ అనుభవంలోనికి ఈ బిడ్డలంతా నడిపించబడదురుగాక యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామంలో వీళ్ళ జీవితాలను ప్రభు నీకు సమర్పించుకొని చుండగా దేవుని అగ్ని యేసు నామంలో వీళ్ల మీద వీళ్ళ కుటుంబాల చుట్టూ దిగునుగాక యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామంలో పాములకు అనగా సమస్యలకు బాధలకు యాక్సిడెంట్స్కి కోవిడ్ లాంటి మహమ్మారులకు ఈ బిడ్డల మీద అధికారం లేకుండా యేసు నామల వాటన్నిటిని బంధిస్తున్నాను ప్రభు ఏ తెగులు ఈ బిడ్డలను యేసు నామంలో సమీపించదని ప్రకటిస్తున్నాను యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామంలో వాక్యానికి లోపల బిడ్డలకు ఏ అపాయము రాదని ప్రకటిస్తున్నాను యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామంలో దీర్ఘ ఐరారోగ్య బలములతో వాక్యమునకు లోబడిన బిడ్డలు ఆశ్వదించబడదురుగాక యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామంలో సర్వ సమృద్ధి ఈ బిడ్డలకు యేసు నామంలో కలుగునుగాక యేసు నామంలో చీకటి శక్తుల నుంచి విడుదల కలుగునుగాక యేసు నామల బిడ్డలు ఆశ్వదించబడదురుగాక యేసు నీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ యేసు పరిశుద్ధ నామంలో కొద్ది వినపాలు వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ 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 ప్రేమ